versão brasileira Herbert Richard. Olha, que coisa mais linda. Frutinha resplandecente. Semente fantástica. Isso deverá reabastecer minhas produções magnificamente cruel. E assim poderei voltar ao trabalho numa nova fórmula para destruir aqueles malditos esmãs. <risos> Cruel, pare com essas suas brincadeiras inconsequentes enquanto eu... Mas que são desmontes? <risos> Veja, Cruel, fadas, estão enterrando alguma coisa. A rainha Leandro não vai gostar de mim. As fadas da floresta gostam de presentear. <risos> Nós vamos desenterrar aquilo que elas estão tentando esconder. Não é cruel? <risos> talvez tenha sido o que elas enterraram, ou talvez. Cruel, deu fora daqui. Veja, cruel. Veja só o que temos aqui. Ah? Ouro. Eu achei ouro, cruel. Ouro mesmo, eu sou rico, rico, rico. Isto é poder, cruel. Isto é riqueza. Eu vou comprar joias, belas roupas, comer como um rei. Vão rir de mim agora, vão zombar de mim agora. Seja bonzinho, hein, cruel. Eu vou lhe trazer uma bela surpresa. Seja bonzinho. Ah, mas o que é isso? Algum patife inescrupuloso roubou nosso ouro, mas quem poderia saber onde estava enterrado? O que temos aqui? Ah, talvez sejam os ladrões! Opa, segura fácil, desgraçado! Ei, estão segurando, robô, estão segurando! Ei! Quanta desgraça, desastrado! Toma, uma comprada pra você! <risos> E pra mim, muito obrigado. Cuidado, é o príncipe da saga. Yeah. Ele caiu. Eita, o príncipe está ferido. É melhor a gente cuidar dele. Não, desastrado, não devemos confiar nessas criaturas. Não, não, e por quê? Bom, é que, é que nós não devemos. Ele só causa um problema. Ora, eu nunca tive problema com ele. Ai. Vamos voltar para a ponte e contar ao Papai Islã. É, vamos lá. Eu sou um homem de unido. E eu espero por mim, eu vou com vocês também. Ai. Mã, eu já devia saber, pequenos patifes. Primeiro roubam o nosso ouro, depois me atacam. Eles não irão muito longe com isso. Bom, Rogério, quando os festivos infantes retornarem com os novos grãos, os reparos já serão quase terminados. Eu provavelmente deveria ter ido com eles, papai mas Não há descrição para os problemas em que eles vão se meter sem a minha intervenção. Aliás, de fato... Papai Smurf, papai Smurf, papai Smurf, vimos o príncipe das fadas. É, e ele tentou nos atropelar com o seu cavalo. Eu falo sua que ele estava muito zangado. É, e ele se feriu quando caiu do seu cavalo. E aí, mas... Só... Feriu-se? E vocês não ajudaram a ele, não? Por que ajudaríamos alguém como ele, papai Smurf? Estava mesmo furioso. Desprezível. Ah, oh, muito engraçado. Pelo menos uma vez ele tem razão, papai Smurf. Eu já ouvi que as fadas fazem má sorte. Então, vocês não ajudaram só por causa de boatos, de fofocas. Mas, papai Smurf, é que nós pensamos. Ah, seus Smurfs azuis sem vergonha. Eu exijo que devolvam o ouro que roubaram de nós. É ele, papai Smurf, viu como ele está furioso. Eu quero o ouro. Devolvam agora ou terei que voltar aqui com o auxílio para tomá-lo. Ah, você está muito enganado. Não temos qualquer necessidade de ouro nem de roubar. Pois eu vou voltar e destruir sua aldeia. Odeio destruir a aldeia. Estranho. Normalmente eles são pacíficos e amistosos. Mas esse jovem príncipe está convencido de que nós o roubamos. O senhor acha mesmo que ele vai voltar e destruir a nossa aldeia, papai Smurf? Eu não sei, Eugênio. Mas preciso viajar ao reino das fadas e resolver esse maldito problema. Adeus, pequeninos. Ouçam, Smurfs, é melhor estarmos preparados caso aquelas fadas nos ataquem. Você tem razão, robô. Isso eu acho que nem Papai Smurf poderá detê-las. Mas o Papai Smurf pode cuidar de qualquer coisa. Eu sei disso porque eu sou o seu auxiliar. E quando eu digo, os Smurfs resolvem. Além disso, toda vez que eu digo... 
Alguma coisa me diz que os irmãos não estão me ouvindo. Nenhuma fada vai destruir nossa aldeia. Vamos transformar nossa aldeia numa fortaleza. Isso, vamos lá, hein? Não, não podemos ser destraçados. Mas totalmente por fada. Eu odeio fada. Vou comprar muita seda e com tanto cobre andarei como um verdadeiro nobre. Faremos de nossa casa um enorme palácio. Já pensou nisso, meu querido gato? Serei rude, malvado e todos farão o que eu mandar. Com uma governanta para auxiliar, meus feitiços não vão se atrasar. Alugaremos um navio, seremos viajantes a locais próximos e distantes. Navegaremos rápido, veremos paisagens e nossas dezenas de viagens. Veremos inúmeras baías, centenas de idiotas e adeus a estas diversões idiotas. Será tudo interessante, muito empolgante. Tudo isso para o novo rico Gargamel. Oh, como você é magnífico, oh, mágico, maravilhoso, magnífico mesmo. Ah, oh, bom dia, nobre senhor. Eu tenho aqui uma proposta que um homem de suas posses, obviamente, não pode deixar passar. E eu não posso? Não mesmo. E eu sei que já ouviu o velho ditado. Já ouvi? Deve-se gastar ouro para ganhar ouro. Verdade? É isso aqui, da China distante, e aquele que é o único para esse amor de ouro. É. A criatura única tem a habilidade incrível de farejar ouro. De farejar ouro? Isso, não. Todo ouro que um cavaleiro honesto poderia desejar. Todo ouro que eu poderia desejar? Sim, senhor. Não há no mundo inteiro criatura que se assemelhe a essa. Isso eu posso lhe garantir. Mas, infelizmente, uma desgraça me possa vendê-lo por um preço muito inferior ao seu valor real. Veja, Cruel, eu tenho uma surpresa para você. Não, 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 não fique assustado, Cruel. Deixe-me apresentar uma pepita, uma criatura rara e muito preciosa. Eu tenho certeza de que vocês serão muito bons amigos. Este pocinho de talento vai para já todo o das fadas que estão na floresta. Não coma tudo, logo você estará trabalhando. <risos> Ora, Pepita, Pepita, aproveite, aproveite. Pois há muito trabalho a ser feito em breve. Breve. Aqueles ladrões e lanças azuis vão pagar por sua vigarista. Isso eu garanto. Mamãe, o ouro que foi guardado pelas fadas da floresta foi roubado pelos esmãs. Roubado pelos esmãs? Oh, com certeza. Eu tenho sim, mãe. Eles também me atacaram. Você deve estar enganado, gato. Eu conheço o papai esmã. Você sei que ele é honesto e muito cortês. Talvez seja, mas os outros são rudes e violentos. E eu vou reunir os cavaleiros reais e trazer o ouro de volta. Como? Tem a força? Eu não permitirei isso a menos que tenha provas. Procure em toda parte pelos ladrões de ouro. Não, mãe, está bem claro para mim que eles são os ladrões e, portanto, são inimigos. Com todo respeito, talvez você esteja muito velha para ver isso claramente. Muito velha? Olha a porta! Em frente, meus cavaleiros, pelo ouro e por nossa terra! Pelo ouro e por nossa terra! A torre já está pronta, procure. Oh, bom trabalho, habilidoso. Agora precisamos de um sentinela. Assustado, você vai ser o nosso primeiro sentinela. Ei, 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 Joca, o que é que você está fazendo com as minhas costas? O Bazan é muito chama, Paulinha. Precisamos dessas costas para nos defender. Que bom, as minhas costas? Ah, ah poxa, podemos usar isso também contra os atacantes. <risos> Vamos lá. <risos> Tudo bem, Paulinha? É assim que se arma uma boa armadilha. Olha só. <risos> Esse é o meu tipo predileto de armadilha. É? É? 
Fê, por favor, vocês podem me desgrudar. Agora vamos, estou muito ocupado, dos Flávio. Eu também. Não? Eu não estou vendo coisa nenhuma. Devemos chegar ao reino das fadas a qualquer momento, Benito. Ah, lá está ele, afinal. E para ser honesto, eu tenho medo de que ele possa fazer algo interessante. Oi, gente, vim até aqui, Rainha Liana. Com licença, majestade. Procurei em toda parte pelo príncipe e descobri que ele partiu com os cavaleiros. Com os cavaleiros? Tudo que eu tinha. Eu seria muito impossível e partiu sem nenhuma aprovação. Então não temos tempo a perder. Vamos todos juntos e comentaremos com ele antes que seja tarde demais. <risos> Eles vão pagar por terem roubado nosso ouro. Eles vão pagar caro. Pela nossa terra! Veja que das frases que eles estão vindo. Não, 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 Puxa, mas que barulhada, não se pode nem tirar um cochilo. Ponham as muralhas abaixo! Agora nada poderá nos descer! Não vou caçar numa surjamba. Não vou saber o que está sujeito. Esperem, eu não posso deixar que tudo seja dispensado. Oh, não, isso me passa o coração. Esta carga deve ter esses atacantes cercados. Eu quero que isso aqui deixe muita gente. Eu odeio esta gente. Ataca! Aí vem ele. Eu acho que eu não sirvo desse tipo de trabalho. Pensem assim como nós seremos ricos, cruel. Eu posso ir morar no castelo, comer as melhores comidas, usar as roupas mais adoráveis. Oh, grande idiota, você devia estar procurando ouro, mas está comendo frutinhas, irmão. É apenas é, 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 é uma brincadeirazinha, não é? Estamos quase chegando, Rainhaliano. Ótimo, eu só espero que não seja tarde demais. Ah, veja só! Agora, sejamos razoáveis quanto a isso, Pepita. Eu encontrei ouro das fadas desse jeito. Agora é sua vez. Eu paguei um bom dinheiro por você e quero que você me dê retorno pelo que gastei. Ora, foi aquele mágico terrível que roubou o nosso ouro. Eu devia saber que cada meu está por trás disso. Agora vamos torcer para conseguir esclarecer essa confusão. Irmã, preste atenção! Quem logo é de quê? Ah, não desculpe, papai Osmar! Smurfs, ouçam-me! É, é, papai Smurfs, papai Smurfs, eles estão nos atacando! É, mas nós estamos vencendo! O que é que você está dizendo, seu Smurf miserável? Pare, pare! Pare com isso! Volta nos franques e cavaleiros! 
Quer dizer, pai e amizade entre nós. Eu jamais em minha vida serei amigo de um smurf ladrão, minha mãe. Os smurfs ainda roubaram o nosso ouro, Gás. Você foi o mágico na liga, no Gargamel. Gargamel! É, Gargamel! E para provar a nossa amizade para com esse povo dos pequenos smurfs, nós vamos nos ajudar a fazer com que Gargamel não roube mais o seu ouro. Sabe, se você não encontrar logo algum ouro, Pepita, vou ter que pensar na possibilidade de transformar você em um tapete. Ah, você não acha essa árvore um tanto interessante? Ei, Pepita, idiota, volte já aqui. Você, você encontrou ouro, ouro, ouro. A beleza, a beleza, a beleza. A beleza. A beleza. Com a gente. O ouro! Devemos estar próximos do ouro! Não! Não! Oh, não! Esta deve ser uma árvore mágica! Uma verdadeira traição! Foi a Parece que ele está muito ocupado! Veja, mamãe! Alguém entrou na árvore mágica! O que você atreveria de lá, Gargamel! O que ele está indo para o nosso reino? Precisamos de pena, meu filho! Veja, Cruel, que maravilha! É verdade mesmo! Existe mesmo um mundo de fadas! Oh, eu serei rico, 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 rico! Veja esta porta, Cruel! Tem duro macio! Mas que sorte! Parece não haver ninguém por aqui! É muita sorte! Só este telhado aqui, veja, vale uma fortuna! Ouro maciço, esmeraldas, rubis, tudo meu! Oh, estou tão feliz que posso dar cabalhotas! Isso é o Gargamel! Veja, mamãe, ele está fatiando nossa cidade! Uh, que fortuna maravilhosa, fortuna maravilhosa! Um rei! Sou tão rico quanto um rei! <risos> Isto é terrível! E é tudo minha culpa por ter retirado toda a guarda! Ah, não se censure, Cristugás! Todos nós cometemos erros, inclusive eu! Teremos rápido, teremos paisagens em nossas dezenas de viagens. Teremos inúmeras baías, centenas de idiotas e adeus a essas diversões idiotas. Será tudo interessante, muito empolgante ou cruel. Tudo isso para o nosso novo rico Gargamel. <risos> Calado, gato idiota. Como você foi que você foi isso? Pare, 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 pare. Bem, Gargamel, você vai embora desse lugar para não voltar nunca mais. Esmãs? Aqui, entre as fadas? Você é ótimo. Acho que eu vou ficar para o jantar. <risos> Vocês acham que podem derrotar o grande Gargamel com as armas que estão usando? <risos> pois nós podemos fazer muito mais do que isso. Oh, minha roupa nova! Pare, pare! Oh, também estou indo! <risos> Podemos atirar os tomates, papai Smurf. Pode atirar, habilidoso. Não, pelo cruel, de volta para a árvore mágica. Vai embora, mágico do mal. Eu vou sim, mas um dia eu volto e vou levar todo o ouro. Papai Smurf, rainha Leno, Gargamel disse que vai voltar. Sei que ele deve estar todo mundo robusto. Ele jamais se encontrará. E onde fica a árvore mágica, Cruel, para a nossa viagem de volta? <risos> Mas o que está havendo? Oh, não! Sumiu! Todo aquele ouro perdido! Eu quero meu ouro! Eu quero meu ouro! Eu quero! Oh, não! Agradecemos mais uma vez, gente, os irmãos, por toda ajuda. E agora, meu filho e seus cavaleiros acompanharão você e se volta à aldeia. E ajudarão a reparar todos os estragos. Obrigado, Rainha Eliano. Hoje todos nós aprendemos alguma coisinha. Eu aprendi. Eu não devo ser tão desconfiado e julgar as pessoas tão depressa. 
Eu achava que se a cor azul era ruim, os esmaltes não seriam diferentes. Ora, mas acontece que nós somos diferentes. É mesmo, e eu gosto disso. É. A variedade é o esmalte da vida, desgastado. Tudo que é esmalte termina como esmalte. Toma uma sofrosa pra você. <risos> É, eu acho que eu mereci isso. Mamãe, você entende? Não se pode confiar nos esmaltes. <risos>